Boa, boa noite, São Paulo. E Bruno Vilafranca, da S1 Live. A gente escutou, quando o senhor chegou ao Flamengo, né, sobre aquele diagnóstico rápido e preciso. Acredito que o senhor já tenha tido tempo de fazer esse diagnóstico, mas a gente não consegue ver o Flamengo com a tal contundência que o senhor tanto se refere nas coletivas. O que, que o senhor pretende fazer para, de fato, mudar o jogo que o Flamengo pratica hoje a gente vê pela própria reação da torcida no Maracanã, o torcedor está muito insatisfeito com o futebol apresentado pelo clube. Obrigado. Eu penso que hoje o equipo, o time, teve um muito bom primeiro tempo. Encontrou indiferença no primeiro gol e, e lutou, meteu a, a Cruzeiro em campo próprio. Eh, erró un penalti, eh, hizo un gol, generó chances, segundo tiempo tuvo seis chances. Eh, la imprecisión ofensiva del equipo no, no tiene que ver con el, con el funcionamiento. Me parece que eh, cuando Timmy tenga la precisión de concretar el dominio que tiene, seguramente Timmy va a ganar. O sea, no, eh, eh, indudablemente, eh, Timmy eh, hoy en el segundo tiempo tuvo el lapso de eh, verticalidad de jugar a un ritmo de crucero y, y podía haber perdido juego. Eh, o primer tiempo no, el primer tiempo fue todo de Flamengo y, y no, no, no puede eh, transformar en victoria tanto dominio, entonces eh, después eh, se complica. Pero yo valoro mucho el esfuerzo del jugador, mucho, 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 eh, sinceramente. Hoy sí, más allá de que operaba o Flamengo ganar, estoy eh, agradecido ao jogador por el esfuerzo que hicieron. São Paulo, Letícia Marques do GE. É, talvez o, a melhor partida sob seu comando tenha sido contra o Fluminense. Logo depois o Flamengo faz três jogos muito abaixo. Fabrício Bruno até comentou sobre isso na saída do campo. E o primeiro tempo, o Flamengo até consegue ir bem, mas o segundo tempo, ah, o rendimento diminui um pouco. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse diagnóstico da diferença do primeiro para o segundo tempo. Ah, eu penso que o, o time se põe impreciso quando não logra eh, o gol. Então, eh, faz muito, muito, muito desgaste para ganhar o jogo e não consegue ganhar o jogo. Então... Seguramente el Timmy de Crucero, que tiene muy buena transición, eh, esperaba eh, que si nos, no podíamos matar el juego iba a tener posibilidades, normal, y, y las tive. También nos tuvimos muchas en segundo tiempo, muchas. Lamentablemente eh, el Timmy no tiene la contundencia que, que tuve en, en años anteriores y eso el Timmy lo siente. Boa noite, São Paulo. Guilherme Xavier do Lance. Hoje foi o segundo jogo consecutivo aí que você utilizou o Matheus Cunha. No meu ver, ele foi um dos destaques da partida, aí, especialmente no segundo tempo. Você pretende manter esse rodízio no gol entre ele e o Santos ou você está olhando mais para o Matheus Cunha com mais carinho como titular? Não, eu gosto muito de, de, de Matheus Cunha, na verdade. Eu não conhecia muito ele, mas é um jovem que tem muita capacidade, tem muito mucha lectura de juego eh, con los pés, entonces eh, sé también que Santo es un golero muy, muy confiable, más, más para el estilo de juego hoy resolví apostar con, por Cunha. São Paulo aquí, Sérgio Lobo, Sport TV, TV Globo, eh, você ya en algunas coletivas ya falou exatamente da diferença que você encontrou y o ritmo que você quer dar a equipe, principalmente no aspecto físico. Você já reparou é, em alguns jogos, é, hoje para mim isso ficou muito claro, que o time fisicamente ele cai no segundo tempo, muita coisa? É, para mim o futebol é, 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 é global, é um todo. Eu, eu penso que o time é, quando acelera muito o jogo e não ataca bem, trans, é, o, o rival transita muito. No segundo tempo... Eu creo que falhou um pouco o jogo, porque houve muitas transições de cruzeiro que em primeiro tempo não, 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 não teve. Então, eh, o time não sufriu o primeiro tempo. O segundo tempo, eh, o equipo seguiu 
intentando ir con mucha prisa, pero sin mucho criterio, y generaba transición y dos rival. O sea, yo pienso que para mí es futbolístico. O sea, eh, para mí, cuando Timmy juega bien, se planta en campo rival, da mucho pase en campo rival, es un Timmy eh, extremadamente peligroso. Cuando acelera mucho los ataques, se expone a transición que termina complicando a Timmy. Oi, São Paulo, tudo bem? David Sharp, antenados na jogada. Vou te perguntar se você se sente até agora confortável no comando do Flamengo. Por que eu te pergunto isso? Porque o Flamengo se tornou um moedor de técnicos, digamos assim. São vários treinadores em seguida, várias demissões, e não se consegue ter uma sequência no trabalho. E aí muito se fala dos jogadores, da postura dos jogadores, não gostarem do trabalho do treinador e tudo mais. Então eu pergunto isso, inclusive pela questão do próprio treinador alguns treinadores recentes do Flamengo terem mudado de postura quando chegam ao Flamengo depois de um tempo, ficarem mais apáticos, menos motivados, aparentemente. Então, eu te pergunto isso. Como se sente hoje no comando do Flamengo depois desse tempo? Eu, eu eh, falei quando eh, cheguei aqui que eh, chegar a este time era uma eleição de vida. Ou seja, eu queria eh, chegar aqui. Sei que o momento não era ideal, mas era o que tocou. Então, não, estou é terriblemente é, feliz de estar aqui, tentando fazer muita coisa para que o time é, tenha um renascer futbolístico. E com o pouco tempo que temos aqui, tentamos fazer isso. Ou seja, a vezes, é, lo logramos em, em lapso de partidos, a vezes não. Mas, bueno, isso é futebol, é, é, é convencimento, é convicção. É, eh, eu, creo, eu creio que o time, mais allá de não ter muita precisão em ataque, tem muitas intenções e, bom, bueno, isso me deixa eh, motivado para todo o que vem. Boa noite, São Paulo e Cidão Marino da Litoral News. Hoje você fez seu 12º jogo na frente do Flamengo e, antes do jogo, uma das organizadas do time, uma das torcidas, soltou uma nota oficial falando muito sobre a falta de empenho dos jogadores. A visão da torcida, falta vontade dos jogadores dentro de campo. Você acredita que pode ser um dos fatores para você não conseguir essa contundência ou você vê os jogadores completamente com vontade dentro de campo? Não, eu gostaria que, que você analise bem o jogo, porque o que menos falta é vontade, sinceramente. Eu vi um time que é, é, voltava rápido na transição. O time, lamentablemente, não é um tema de vontade, é um tema de jogo. O time não ha logrado ainda eh, jogar eh, bem durante os 90 minutos e ser contundente. Sacrificio, voluntad, retorno. Eh, eh, eu creio que isso ha melhorado muito, lamentablemente. Se si uno sempre eh, eh, o futebol, se, quando os resultados que uno pretende como torcedor não chegam, eh, se señala eh, alguna cosa que a lo mejor no es lo, lo real. Yo creo siempre que es futbolístico. O sea, para mí, jugar mejor, eh, tener más opciones de gol, tener más contundencia, para mí está ahí. No, no, no acredito en... Acredito sí que hay jugadores que, no, que yo conocí hace mucho tiempo y que no tienen el nivel toda, ainda que normalmente tenía. Yo, eso sí eh, creo, pero no creo que sea por falta de voluntad, son momentos de un fútbol. Sí, espero que la torcida eh, sepa que quinta feria jugamos una gran final para nos y que espero que esté empujando a Timmy con mucho sentimiento porque o Timmy va a jugar con mucho sentimiento. San Paolo, até continuando né, nessa questão envolvendo o torcedor, o torcedor que saiu insatisfeito, protestou durante a partida e está preocupado, porque são dois jogos no mês que vem que podem ditar o destino do Flamengo na temporada. Um contra o Racing pela Libertadores aqui no Maracanã, além do clássico Fla-Flu na próxima quinta-feira. O que dizer a esse torcedor que está preocupado com a forma com que o Flamengo vem jogando? É, é a preocupação da torcida sempre quando o time não gana no ganha. O sea, ganar eh, es una resu eh, resulta eh, una obligación. O jugador también piensa lo mismo. Entonces, muchas veces juega 
eh, al ritmo del torcedor. Y eso es lo que a veces complica o yo. Aceleración, pérdida, eh, frustración. Estoy eh, realmente, sé que se viene una semana de Fluminense, un clásico con Vasco, después de Racing. Yo lo veo como una oportunidad. Cada, cada yo lo veo como una oportunidad. Entonces, espero que, que eh, la impaciencia torcida se transforme en aliento. São Paulo aqui, Patrick Cohen, Notícias Futebol Clube. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Vitor Hugo, né? Quando o Vitor Hugo entra nessa partida, o Thiago Maia sai vaiado pela torcida, ele cria muitas oportunidades. Não está na hora do garoto receber mais chances no time titular, entrando desde o começo? Obrigado. É, sim, mais allá, mais allá de que que Vitor Hugo entrou bem no jogo, é, é, Thiago é um jogador que... Normalmente nos da mucho sacrificio, mucha entrega, mucha luta. O sea, eh, considero por ahí poco injusta la, la apreciación a un jugador que para mí deja todo en el campo, más allá de que pueda tener un buen juego o no buen juego. Pero luego entró bien en un partido donde, donde Otimi precisó de él, el Steve, entonces... Siempre son opciones de jugadores jóvenes que tienen un club y que tenemos que potenciar para utilizar a ellos seguramente con más minutos. Eh, Buenas noches, San Paoli, Mario da Silva, eh, Radio Grande Rio, Radio Web Total. San Paoli, hoy você teve la oportunidad de hacer cinco mudanzas y no acabó no haciendo. ¿no? A gente viene en ese asunto de desgaste, 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 y você optó hoy por no usar las cinco sustituciones do Flamengo. Eu queria saber como é que vai ser essa sua preparação quinta para o Fla-Flu e como é que está esse time fisicamente? Como chega o Flamengo na quinta-feira para o Clássico? É, não, é, eu falo sempre a mesma coisa. Ou seja, não, não, não falo de fisicamente. Nós temos muito jogo em cima. Venimos de um viaje muito longe, de, sem descanso de Chile. E o, o time tuvo solamente um treinamento para eu poder jogar este jogo, muito difícil para nós, mas, bueno, é o que, lo que toca na atualidade. Ninguém mira, oh, sinceramente, eh, se evalua muy, com muita exigência, eh, sem ter em conta o calendário. Ou seja, mais allá de que eu desconozco a preparação de Otimi, porque não, não tive en el tempo de preparação de Otimi, sei que a quantidade de jogos genera y la de, los viajes generan mucho desgaste. Para este juego era un partido extremadamente complicado para nos, porque llegábamos muy cansados de, de un viaje tan largo como Chile, eh, prácticamente sin dormir 48 horas antes. Eh, Otimi, para mí, dejó la vida aquí. No, le, no aconteció lo que, lo que todos queríamos que era ganado el juego, pero a veces es tanta la exigencia y no se mide eh, en realidad un montón de cosas que, que, que realmente acontecen más allá de, de un análisis físico, técnico, táctico, rendimiento de futbolistas, hay muchas cosas. Cuando como entrenador uno coincide con jugadores que tienen eh, altos niveles de contundencia, eh, Otimi seguramente va a ganar. Cuando no, va a tener que transitar momentos difíciles como estos y va a tener que seguir creyendo en la idea. São Paulo, boa noite, Bruno Castanha. É, você é um adepto do jogo de posição. No Flamengo de 2020 para cá, você é o quinto treinador né, que é adepto desse tipo de jogo. E eu quero saber de você, como você entende, esses jogadores estão entendendo né, a sua forma de jogar, a sua forma de entender né, a, a, a ideia pelo espaço, de atacar o espaço? E por que eu pergunto isso? Porque é um time que se movimenta pouco, tem muita amplitude, né, largura, como você gosta de dizer, mas não vem criando isso em jogos né, seguidos. Quero saber como você acha que os jogadores estão entendendo esse teu tipo de jogo. Obrigado. É uma mudança diferente, ou seja, um, um projeto diferente. Ou seja, eu cheguei aqui com uma, com uma forma, o jogador está interpretando essa forma, por momentos faz, por momentos não faz. Então, é um, uma questão de de aproveitar o pouco tempo que tenho como treinador aqui para generar eh, para generar adesão 
pero yo siempre considero que eh, hoy sí o fútbol tiene mucho que ver en las áreas o sea cuando uno tiene contundencia ahí o en el último tercio y cuando no la tiene eh, o Timmy ha corregido un poco eh, defensivamente que cuando yo cuando yo llegué aquí era un, era un equipo mucho más frágil hoy sí no lo es es mucho más agresivo en esa fase tengo que resolver la fase final donde Otimi convive mucho tiempo en campo rival, pero no, no fez el daño que debería hacer en relación a tanta, eh, a tanta a, te, a tener la, el balón tan perto de, del arco rival. Entonces, ¿de qué me llora? Wow.